ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഡി എസ് പിയുടെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലെ സ്വാഗതം സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നൽ സയൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ദിസ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവല്യൂഷനാണ് സോ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ലെക്ചറിലൊന്ന് കാണാം സോ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ തന്നെയാണ് സപ്പോസ് എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ പാഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സെയിം ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ബോത്ത് സ്ലെങ്സ് ആർ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡി എഫ് ടി എക്സ് വൺ ഓഫ് കെ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഓഫ് കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എക്സ് ത്രീ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് വൺ ഓഫ് എം ഇൻ ടു എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ മൈനസ് എം ഓഫ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ നമ്മൾ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ദെൻ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പിന്നെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ എൻ എന്നിട്ടിട്ട് ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട് സോ ഓൾ ആർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ സോ നമുക്ക് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ത്രീ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷന് ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് അതായത് എക്സ് വൺ ഓഫ് എൻ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ എക്സ് ടു ഓഫ് എൻ അതിൻ്റെ ഡി എഫ് ടി കാണുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഓഫ് കെ ഇൻ ടു എക്സ് ടു ഓഫ് കെ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷനും സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷനും പല മെത്തേഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ദ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അതേപോലെ എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് സോ രണ്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കുലർ കൺവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എച്ച് ഓഫ് എന്നിനകത്ത് സീറോ പാഡിങ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സീറോ ആഡ് ചെയ്യും സോ എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാവും വൺ മൈനസ് വൺ വൺ സീറോ എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യാം സോ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന എന്താണോ അത് നമ്മൾ നേരെ
നമുക്ക് എന്താണ് വരിക വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ആണ് വരിക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ദെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ അതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഞാൻ വണ്ണിന് പകരം ടു ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കറക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ ആൻസർ സോ സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഫോർ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു സീക്വൻസ് സോ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് 